നമസ്കാരം മീഡിയ നെറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വേനൽച്ചൂടിനൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും വർദ്ധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം ശേഷിക്കെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തിയ മുന്നണികൾ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ടും കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും ഇടത് വലത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ ഡി എയും പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ജോയ്സ് ജോർജ് ജയിച്ചതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കർഷകരുടെ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയുള്ള കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നും ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിട്ടും പീരുമേട് തേയിലത്തോട്ടം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമില്ല ജനുവരിയിൽ തോട്ടങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം പാഴായി തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കല്ലാർകുട്ടി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം വൈകുന്നു അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ അപകട ഭീഷണി വർദ്ധിച്ചു രാജാക്കാട് അടിവാരം റോഡിൽ അപകടം സൃഷ്ടിച്ച് മെറ്റൽ കൂനകൾ വേനൽ കനത്തതോടെ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി വരണ്ടു നെടുങ്കണ്ണം പാലാർപ്പുഴ വരണ്ടുണങ്ങിയതോടെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ഇടുക്കിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസും സി പി എം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജോയ്സ് ജോർജും പ്രചരണ ചൂടിലാണ് വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകളുടെയും തിരക്കിലാണ് ഇരുവരും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുമെന്ന് കരുതുന്ന ബി ഡി ജി എസിന്റെ തൊടുപുഴ മണക്കാട് സ്വദേശി ബിജു കൃഷ്ണനും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറിലെ തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിരാവിലെ മൂന്നാറിലെത്തിയ ഡീൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം യു ഡി എഫ് ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് റോഡ് ഷോ നടത്തിയാണ് ടൗണിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് റോഡ് ഷോയിൽ അണിനിരുന്ന് ടൗണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാർക്കറ്റിലുമെത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി എം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജോയ്സ് ജോർജ് ഇടുക്കി കോതമംഗലം മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തി ഉടമകളെയും ജീവനക്കാരെയും കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പര്യടനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമായി കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് രാവിലെ കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിൽ മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രചരണത്തിന്റെ ആവേശ ചൂടിലാണ് ഇരു മുന്നണികളും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് കരുതുന്ന ബി ഡി ജി എസിന്റെ തൊടുപുഴ മണക്കാട് സ്വദേശി ബിജു കൃഷ്ണനും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ ഊർജിതമായിട്ടില്ല ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ജോയ്സ് ജയിച്ചതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഉടുമ്പൻചോല നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കസ്തൂരിരംഗൻ വിഷയത്തിൽ കർഷകരെ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ചെയ്തതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമുണ്ടായി നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും വീടും കൃഷിഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല വികസനം ഫ്ലക്സിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കൃഷിനാശം നേരിട്ട് എട്ട് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ഉടുമ്പൻചോല എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ജിൻസൻ ബർഗി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് നേതാക്കളായ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ ഇ എം അഗസ്തി റോയി കെ പോലോസ് ജോയി തോമസ് എസ് അശോകൻ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എസ് മുഹമ്മദ് സുരേഷ് ബാബു മാർട്ടിൻ മാണി എം ജെ ജേക്കബ് പി എസ് യൂനസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പടിവാതിർക്കലെത്തിയിട്ടും പീരുമേട് തേയിലത്തോട്ടം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായിട്ടില്ല ജനുവരിയിൽ തോട്ടങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇത്തവണയും പാഴായി പത്തൊൻപത് വർഷം മുമ്പാണ് പീരുമേട് തേയിലത്തോട്ടം മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം പതിനേഴ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് അടച്ചത് നിരവധി ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് ഏതാനും തോട്ടങ്ങൾ തുറന്നു പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയുടെ രണ്ട് ഡിവിഷനുകൾ എം എം ജെ പ്ലാന്റേഷന്റെ വാഗമൺ കോട്ടമല ബോണാമി എന്നീ തോട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തോട്ടമുടമകളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ജനുവരിയിൽ തോട്ടം തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തീരുമാനം ഇതുവരെയും നടപ്പായിട്ടില്ല പൂട്ടിയിട്ട് വെച്ച് തങ്ങൾക്ക് വീട് വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നില്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഭരണഘടനവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രി വരെ വന്ന് നോക്കിയതാ നോക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ വീടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണോ ഈ വീട് ലൈൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുടിവ് കാരണങ്ങൾ എടുക്കണം രണ്ടായിരത്തിൽ തോട്ടം പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ച ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പലതും നടന്നു തോട്ടം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാ മുന്നണികളുടെയും വാഗ്ദാനം എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ എല്ലാവരും വാക്കുമറക്കും ഇത്തവണയും പതിവ് ആവർത്തിക്കും എന്നാൽ തോട്ടം പ്രതിസന്ധിക്കും തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണിക്കും മാത്രം അവസാനമുണ്ടാവില്ല കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ നേരിമംഗലം വനമേഖല മുഖം മിനുക്കുന്നു അപകട വളവുകളും വലിയ കുഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാതയുടെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ നേരിയമംഗലം വനമേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ കുറവ് ഉണ്ടായതായി പ്രദേശവാസികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ കക്കടാശ്ശേരി മുതൽ ഇരുമ്പുപാലം വരെ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നേരിമംഗലം വനമേഖലയും മുഖം മിനുക്കിയത് അപകട സാധ്യത നിലനിന്നിരുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിനോടകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊടും വളവുകൾ നിവർത്തുകയും കുഴികൾ കൽക്കെട്ട് തീർത്ത് വീതി വർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ദേശീയപാതയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അപകട സാധ്യത ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു വീതി കുറഞ്ഞ കലങ്കുകൾക്ക് വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപകട സാധ്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചിലയിടങ്ങളിലും നിർമ്മാണ ജോലികൾ നടന്നുവരുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിന് മുമ്പ് അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ കൊടും വളവുകളിൽ പലയിടത്തും ക്രാഷ് ബാരിയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഭാഗത്തുനിന്നും ഇളക്കിയെടുത്ത ഈ ബാരിയറുകൾ അപകട ഭീഷണി അവശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണം നടക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും യാത്രക്കാർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റവരിയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നേരിമകലം വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിനും പാതയുടെ മുഖം മിനിക്കിയതോടെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കല്ലാർകുട്ടി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നടപടിയില്ല പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയ ഭാഗം നിലം പതിച്ചായിരുന്നു റോഡ് തകർന്നത് അപകടത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാലത്തിന് സമീപത്തെ കുടുംബത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം ഇന്നും അകലെയാണ് കാലവർഷം കലിതുള്ളിയ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലായിരുന്നു കല്ലാർകുട്ടി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് തകർന്നത് പാലവുമായി ഇരുകരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ണിട്ടുയർത്തിയതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് നിലം പതിക്കുകയായിരുന്നു എട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്ന റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച പാലത്തിന് സമീപത്തെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പാതയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഇളകി വീണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കാലിത്തൊഴുത്തും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും മെഷീൻ ുന്നു എന്നാൽ സംഭവ സമയത്തുണ്ടായ പരിശോധനയ്ക്കപ്പുറം തുടർ നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉടനെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ലതും മൊത്തം ഭാരത്തോടു കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്
റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിലുണ്ടായ അശാസ്ത്രീയതയാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിയുവാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന പരാതി സംഭവ സമയത്ത് നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് രണ്ടു മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്ക് കല്ലാറുകുട്ടി പാലത്തിന്റെയും റോഡിന്റെയും പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് കൂടുതലായി ഇടിയുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പക്ഷം കെ എസ് അനുമോദ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കാലവർഷത്തിൽ തകർന്ന ആനവിരട്ടി മാങ്കടവ് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ റോഡിലെ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇനിയും നടപടിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രദേശത്തെ കൈത്തോട് കരകവിഞ്ഞതോടെയായിരുന്നു പാലം പൂർണ്ണമായി ഒഴുകിപ്പോയത് തകർന്ന പാലത്തിന് പകരമായി താൽക്കാലികമായി പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതും ബലക്ഷയം നേരിടുകയാണ് ദേശീയപാത നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചിനെയും ദേശീയപാത എൺപത്തിയഞ്ചിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് റോഡാണ് ആനവിരട്ടി മാങ്കടവ് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ റോഡ് ഈ റോഡിന്റെ ഭാഗമായി ആനവിരട്ടി ടൌണിന് സമീപമുള്ള കൈപ്പാലമാണ് കൈത്തോട് കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒഴുകിപ്പോയത് കുത്തൊഴുക്കിൽ കൈത്തോടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൽക്കെട്ട് തകരുകയും സമീപത്തെ വീടിന്റെ മുറ്റമിടിഞ്ഞ തോട്ടിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പാലം തകർന്ന് എട്ടു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പുനർനിർമ്മാണ ജോലികൾ ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടവരുത്തുകയാണ് അന്നേരം എം വി എം എൽ എ ഇവിടുത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ശരിയാക്കാം തരാൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു ഫണ്ട് ഇവിടെ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ എടുത്തേക്കണേന്ന് അറിയാൻ പോകില്ല ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് സ്കൂളുണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോകണമെന്ന് ഇല്ലയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനം പോലും ഇതിക്കടെ ലോഡ് കയറ്റി പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു അധികാരികളുടെ അടുത്ത് കണ്ണിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അതിൻ്റെ ആ പാലം അതിൻ്റെ സൈഡും അപ്പുറം വശം മൊത്തം പോയി കിടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാലം ഇടിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത മഴയ്ക്ക് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തങ്ങി വാക്കിങ്ങടെ എല്ലാം നശിച്ചു കൃഷി മേല വാക്കി എല്ലാം നശിച്ചു ആനവിരട്ടി സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാതയിലായിരുന്നു തകർന്ന പാലം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ തെങ്ങിൻതടി വെട്ടിയിട്ട് താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതും ബലക്ഷയത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങളും ഭാരവണ്ടികളും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് ഇരുട്ടുകാനം വി ആർട്ട് പവർ ഹൌസിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത കൂടിയാണ് ആനവിരട്ടി മാങ്കടവ് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ റോഡ് ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളും പവർ ഹൌസും വിദ്യാലയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ അടുത്ത വർഷക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി റോഡിന് നടുവിൽ മെറ്റൽ കൂന വഴി നടക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ നാട്ടുകാർ രാജാക്കാട് അടിവാരം പഴയവടുതി റോഡിലാണ് സമീപത്തെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസക്കാലമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം രാജാക്കാട് മാങ്ങാത്തൊട്ട് റോഡിൽ നിന്നും അടിവാരം വഴി പഴയ വിടുതിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിന്റെ ഒരു വശത്താണ് സമീപത്തെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാറമണലും മെറ്റലും വൻതോതിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നീക്കുന്നതിനോ റോഡിലേക്ക് പരന്നു കിടക്കുന്നോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ നടപടിയായിട്ടില്ല ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം കടന്നുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കൂട്ടിയിട്ടതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് മാത്രവുമല്ല കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റലും പാറമണലും റോഡിലേക്ക് നിരന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളടക്കം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന നിത്യ സംഭവമാണെന്നും ഇവ മാറ്റിയിടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചോളിങ്ങും ഈ പാറപ്പൊടി എല്ലാം കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മാസ കാലമായി ഇതുവരെ ആരും പ്രതികരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇതിലെ രാവിലെ വൈകിട്ടും പാല് മേടിക്കാനും ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ല ഈ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഉരുണ്ടു വീണു ഞാൻ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം റോഡിൽ ഉരുണ്ടു വീണു ആരോട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് ഈ മിറ്റിലും സോളിങ്ങും കൊണ്ട് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുക ഞാൻ വേണ്ട ഈ സഹജ ഉണ്ട് ഈ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടേച്ച് ബാക്കി ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ റോഡിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടേച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുക്ചക്രവാഹനത്തിൽ എത്തിയ വികലാംഗരടക്കം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാർ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉപ്പുതറ പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ആനവിരട്ടി സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടും വിദ്യാലയം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാലയം പഴയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീഡിയ നെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ആനവിരട്ടി സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പഴയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുകയും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്ന മൺതിട്ട ബലപ്പെടുത്തി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് താൽക്കാലികമായി ഓടയ്ക്ക സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ആനവിരട്ടി സ്കൂൾ വീണ്ടും പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെട്ടിടം അധ്യയനത്തിനായി തുറന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻചാർജ് പി സാബു പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിന്റെയും പിന്നെ ബി ടി എയുടെ ഒക്കെ സമാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ കേടായ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആനവിരട്ടി സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രളയാനന്തരം ഇടുക്കിയിലെ രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായിരുന്നു തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്ത വിധം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളും ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ ക്ലാസുകളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളുമാണ് ആനവിരട്ടിയിൽ പഠനം നടത്തുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടും വിദ്യാലയം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇനിയും സ്കൂൾ കെട്ടിടം തുറക്കുന്നത് വൈകിയാൽ വലിയ തോതിൽ കുട്ടികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് മദ്യവേനലാവധി പ്രമാണിച്ച് വിദ്യാലയം അടയ്ക്കും മുമ്പേ പഴയ കെട്ടിടം തുറന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി അതിർത്തി മേഖലയിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കുന്നു പാലാർപ്പുഴ വറ്റി വരണ്ടതോടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളവും കൃഷി ആവശ്യത്തിനും വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നെടുങ്കണ്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മേഖലയായ കോമ്പയാർ താന്നിമൂട് പാലാർ ആനക്കല്ല് പട്ടത്തിമുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സാണ് കല്ലാർപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയായ പാലാർ താരതമ്യേന ഹൈറേഞ്ചിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മഴ കുറവ് ലഭിക്കുന്ന മേഖലയാണിവിടം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ പാലാർപ്പുഴ ജനുവരി അവസാനത്തോടെ തന്നെ വറ്റി വരളുകയായിരുന്നു പാലാർ ആനക്കല്ല് കോമ്പയാർ താന്നിമൂട് പട്ടത്തിമുക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് പാലാർപ്പുഴയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിനായും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും പുഴയിലെ വെള്ളമാണ് നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ജലലഭ്യത ഇല്ലാതായതോടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയാണ് ഇതുമൂലം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏലം കുരുമുളക് കാപ്പി തേയില പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മേഖലയിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് നിലവിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവർ കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മേഖലയിലുണ്ടെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് മൂന്നോളം താൽക്കാലിക ബണ്ടുകൾ പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ശേഖരിക്കുന്ന ജലം വേനൽക്കാലത്ത് മേഖലയിലെ നിവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ കനത്ത വരൾച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബണ്ടുകളിലും ജലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രദേശത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേരത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തണമെന്നും കുഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കിണറുകളും എല്ലാം പറ്റി വല്ല കുഴൽക്കിണറും കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ചെടി നനയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇരുന്ന അത്യാവശ്യമാവുക അതെ ഇയാണ്ട് ആദ്യം കാലവർഷത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയും പിന്നെ ദ്രാവക്ഷ ദിവസം കിട്ടിയില്ല ഒരു മഴയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി കൈവഴികളെല്ലാം വരണ്ടുണങ്ങിയതോടെ പെരിയാറും വറ്റി വരളുകയാണ് വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്തു തന്നെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെരിയാറിന്റെ അവസാന ശ്വാസവും നിലയ്ക്കും ഒരു ഭാഗത്തു കൂടിയുള്ള ചെറിയ നീർച്ചാൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളിലൊന്നായ പെരിയാറിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ പെരിയാറിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ അമ്പതിലധികം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇത് കാരണം മൂന്നും നാലും ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുന്നത് ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വിഷമിക്കുകയാണ് തീരങ്ങളിലെ കിണറുകളിലും അപകടകരമാം വിധം
ഇടമലക്കുടിയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ശേഖരിച്ചതായി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം സിസ്റ്റർ ബി ജി ജോസ് പറഞ്ഞു എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന ഉടൻ സമർപ്പിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഇടമലക്കുടിയിൽ ഉണ്ടെന്നും സിസ്റ്റർ അടിമാലിയിൽ പറഞ്ഞു എത്ര കുട്ടികൾ ആ പഞ്ചായത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകാതിരിപ്പുണ്ട് എന്നും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്തതെന്നും ചില കുട്ടികൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് ഓണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് പോകില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വരുന്നതെന്നൊരു വിശദമായ ഒരു പഠനവും അന്വേഷണവും ഒരു സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടി ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു കമ്മീഷൻ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഇടുക്കിയിലെ ചാർജ് എനിക്കായതുകൊണ്ട് എന്നെ അതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ശാന്തിഗിരി കോളേജിലെ അൻപത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം എടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറ് ആദിവാസി കുടികളും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സർവേ പൂർത്തിയാക്കി അപ്പം ഏത് കുടിയിൽ ഏതൊക്കെ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള രേഖ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർവേ നടത്തിയവർ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാന് കൈമാറും ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തോട്ടം മേഖലയിലടക്കം ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെ എൽ എം ആക്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജാക്കാട്ടിലെ സൌജന്യ ക്യാൻസർ രോഗ നിർണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു രാജാക്കാട് എസ് ഐ പി ഡി അനു മോൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അമിതമായ കീടനാശിനികളുടെ പ്രയോഗം മൂലം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ അനുദിനം ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനും ക്യാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നിരവധിയായ സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കെ എൽ എം ആക്സിവേഡ് നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണ് പല്ല് എന്നിവയുടെ പരിശോധനയും നടത്തി രാജാക്കാട് ക്രിസ്തി ജ്യോതി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി രാജാക്കാട് എസ് ഐ പി ഡി അനൂപ് മോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൽ സിസ്റ്റർ ട്രീസ മേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൽ എം രാജാക്കാട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ റിൻസിമോൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി പി പ്രകാശ് ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ബേബി അമൽരാജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോതമംഗലം മാർബസോലിയസ് ദന്തൽ കോളേജ് കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി ടി വി ജെ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ താളവിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് മച്ചിപ്ലാവ് കാർമൽ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കഴിവുള്ളവരാണെന്നാണ് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകം പലപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ ഏവരിലും ഉണ്ടാകും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഈ കുട്ടികൾ താളമടിച്ച് പാടുന്നത് കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് പാട്ടകൾ എന്നിവ ചേർത്താണ് ഇവർ ഡ്രം സെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോലുകൊണ്ട് തട്ടി പാട്ടുപാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മച്ചുപ്ലാവ് കാർമൽ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥ ഡ്രം സെറ്റ് കിട്ടിയാൽ തകർക്കാമെന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞു പ്രതിഭകളുടെ ആഗ്രഹം സുമനസ്സുകൾ മനസ്സുവച്ചാൽ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും താളത്തിന്റെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ശിവമണിയാവില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു ക 
കെ എസ് അനുമോദ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് നടുമറ്റം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മിണ്ട തിരുവോണ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മഹോത്സവം ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി സമാപിക്കും ഹൈറേഞ്ചിലെ അമ്പാടി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നടുമറ്റം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുതോറും നടത്തി വരാറുള്ള മീന തിരുവോണ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ശാന്തി ഉണ്ണി സന്തോഷ് കൊടിയേറ്റിയതോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് ഉത്സവത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു തൃക്കൊടിയേറ്റാണ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പറവൂർ രാകേഷ് തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന മഹോത്സവത്തിൽ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഈശ്വര വിശ്വാസികളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുക ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഉത്സവ പൂജകൾക്ക് ക്ഷേത്രാചാര്യൻ പറവൂർ രാകേഷ് തന്ത്രികൾ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ക്ഷേത്രം ശാന്തി കളഫങ്കോട് ഷാജി ഉദയൻ ശരത് എന്നിവർ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും മുപ്പതാം തീയതി പള്ളിവേട്ട മഹോത്സവവും വൈകിട്ട് താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്രയും നടക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി ആറോട്ടു മഹോത്സവത്തോടു കൂടി മീന തിരുവോണ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വിഷുക്കണിയും ഒരുക്കും ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് മധു വരിക്കാട്ട് സെക്രട്ടറി പി ആർ നകുലൻ എന്നിവർ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി പതിനാറാം ഘട്ടം മുഹായുദ്ദീൻ പുത്തൻപള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്നേഹതീരം യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഹാസിഫ് ഇസഹാ മൌലവി അൽ കാശിഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറയെ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാക്കി മാറ്റൂ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മഹല്ലടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന സ്നേഹതീര യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസും പതിനാറാം ഘട്ടം മുഹിദ്ദീൻ പുത്തൻപള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്രസാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു യോഗത്തിൽ മുഹിദ്ദീൻ പുത്തൻപള്ളി ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഹിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ഹാഫിസ് ഇസിഹാഖ് മൗലവി അൽ ഖാഷിഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത് ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവുമാണ് എന്ന് മഹാനായ സെയ്യുന്ന റസൂറുള്ള ബഹുമാനമുള്ള മൗലികളെ നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ് കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മഹാനായ നബിയുള്ള യൂസുഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ക്ലാസ് നയിച്ചു മുഹമ്മദ് റിയാസ് സഖാഫി അൻവർ കാര്യമറ്റം മൂസ പുതുപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സ്നേഹതീരം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്റർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം പ്രീമാരിറ്റൽ കോഴ്സ് കൌൺസിലിംഗ് മതപഠന ക്ലാസുകൾ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി സേനാപതിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച എൻ എസ് എസ് കരയോഗ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എൻ എസ് എസ് ഹൈറേഞ്ച് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറാം നമ്പർ സേനാപതി ഈസ്റ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം എൻ എസ് എസ് കരയോഗം സേനാപതി കുളക്കോഴിച്ചാലിന് സമീപം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കരയോഗ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് മൂന്നര സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് പുതിയ കരയോഗം ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചത് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻ എസ് എസ് ഹൈറേഞ്ച് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കൂട്ടൻ നിർവഹിച്ചു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും മുഖം നോക്കാതെ അഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള ശേഷി എല്ലാ കാലത്തും എൻ എസ് എസിനുണ്ടെന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റിനാല് വർഷക്കാലത്തെ എൻ എസ് എസിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് മന്നത്താചാര്യന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും മുഖം നോക്കാതെ അഭിപ്രായം പറയുവാനുമുള്ള ശേഷി എല്ലാ കാലത്തും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സംഘടന പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് എൻ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എ കെ അജയകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ബി സന്തോഷ് കുമാർ കെ കെ രവീന്ദ്രൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടതി അനുഭവിക്കുന്ന നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി അമ്മയ്ക്കൊരുമ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ അണക്കര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടായ്മ ഇതിനോടകം നിരവധി സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ ക
ആറു വർഷം മുമ്പാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ ചേർന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് രൂപം നൽകിയത് കുമിളി അണക്കര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർദ്ധനരായ പതിമൂന്നോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ നിർദ്ധനരായവരെ കണ്ടെത്തി വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി വിവാഹം പഠനം ചികിത്സ എന്നിവയും നടത്തിവരുന്നു ആഹാരത്തിന് മാർഗമില്ലാത്തവർക്കായി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അന്നദാനവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ ഭവനരഹിതരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറും വാങ്ങി നൽകിയാണ് അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മാതൃകയാവുന്നത് പതിനൊന്ന് വീടുകളിലെ ആൾക്കാർ താമസമായി ഇനി ഒരു മൂന്ന് വീടിന്റെ പണി ഉടനെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ താക്കോൽ ദാനം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് അതിനും വൃത്തരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത വൃത്തരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ സ്നേഹക്കൂട്ടാമ്മ ചെയ്യുന്നത് വീടുകളുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് പണികൾ അനേകം പേർക്ക് വീടുകളുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് പണികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വിവാഹ സഹായം പഠന സഹായം രോഗി സഹായം അങ്ങനെ അനേക രോഗികളെ പലരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ മതിയായ ചികിത്സയ്ക്ക് അവർക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനേകം പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അനേകം പേർക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലുമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അണക്കര മേഖലയിലെ സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി സുമനസുകളുടെ സഹായവും ഇവർക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യമായി സ്ഥലം നൽകിയവരുമുണ്ട് എന്തായാലും നിർദ്ധനരെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അംഗങ്ങൾ ഇനി ബിസിനസ് വാർത്തകൾ വിലക്കുറവാണ് വിപ്ലവം എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരത്തിൽപ്പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മഹാമേള രാജകുമാരി ലാൻഡ് മാർക്ക് ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൈസ ബസാർ എന്ന പേരിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മഹാമേളയ്ക്ക് രാജകുമാരിയിൽ തുടക്കമായി പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരവുമായിട്ടാണ് മഹാമേള ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ മറ്റ് വിലകളുടെ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മുന്നൂറിൽ പരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഗ്ലാസ് വെയർ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്രോക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കോട്ടൺ ഷർട്ടുകൾ ചെരുപ്പുകൾ കർട്ടൺ വൺ ട്രീ ബാഗ് ചെയറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരവുമായിട്ടാണ് രാജകുമാരി കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപം മാങ്ങാത്തൊട്ടി വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാൻഡ് മാർക്ക് ബിൽഡിംഗിൽ മഹാമേള ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി വർഗീസ് ഹൈസ ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഹൈസ ബസാറിന്റെ ഹൈസ ബസാറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതും ഇരുന്നൂറ് ആദ്യ വിൽപ്പന വാർഡ് മെമ്പർ പി പി ജോയ് നിർവഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും വർദ്ധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം ശേഷിക്കെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം നടത്തിയ മുന്നണികൾ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ടും കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും ഇടത് വലത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ ഡി എയും പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ജോയ്സ് ജോർജ് ജയിച്ചതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കർഷകരുടെ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയുള്ള കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നും ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിട്ടും പീരുമേട് തേയിലത്തോട്ടം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമില്ല ജനുവരിയിൽ തോട്ടങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം പാഴായി തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കല്ലാർകുട്ടി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം വൈകുന്നു അപ്
വേനൽ കനത്തതോടെ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി വരണ്ടു നെടുങ്കണ്ണം പാലാർപ്പുഴ വരണ്ടുണങ്ങിയതോടെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം തൊടി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം